Hii ni sehemu ya sita ya simulizi yetu nzuri inaitwa na ijuti alimbwata. Mtunzi anaitwa Frank David kutoka The Story Love Company. Nambari zake ni 0769510060. Mimi naitwa Felix Mwenda kutoka Simulizi Mix. Nambari zangu ni 0766 47 48 57 usianze kuwa follow the story la mkampani katika mitandao ya Instagram na YouTube kwa jina hilo hilo la the story la mkampani Semia tano kama nakumbuka vizuri tulisha pale ambapo nilikubali kwamba niongeze mke mwingine kusudi anisaidie kuwatunza mke wangu pamoja na mwanangu mke alifika kilichoendelea Niko na hapa katika sehemu hii ya sita. Mwanamke alipofika tu na kumbuka ilikuwa ni saa tisa mchana. Nilishangaa sana maana yani bila hata kupumzika mwanamke alipofika akatoa vyombo vyote nje, visafi na vichafu vyote akaosha. Akatoa nguo zote chafu ya zangu za mtoto pamoja na mke wangu akazitakatisha zote na alipiga deke nyumba nzima huko akiwa na korofisha chakula alisafisha kabati vizuri akafuta vumbi zote ndani alishika kiwembe na kisha kwanza kumkanta kucha mke wangu wa kwanza na huko chakula kiko akinaiva na baada ya pale akakipanga vizuri mezani nilifurahia sana kusema ukweli nikasema kwamba sasa nimepata mke nikampatia kama shilingi elfu kumizai kama shukrani ya kuniletea kitu kizuri baada ya mwezi mmoja kupita mke wangu wa pili akamuita Zai ndani na kisha kumwambia Mzee mimi na wanatari nishachoka kuishi mo ndani. Maana yeye mke wangu kila siku anajikojolea tu, anajisaidia akiwa amevaa nguo zake kama mtoto. Mbona vicha wengine hawapo hivyo? Zai akamwambia. Yaani huyo kichaa chake ni mizimu iliyompatia adhabu. Na kupana kwake sio leo. Kwa hivyo rafiki yangu na kazi ya ziada sana maisha yako yote. Mke wangu wa pili akamwambia Zai kwamba Mimi ni bora niondoke tu. Maana nimeshindwa kabisa. Ebusikia nyumba nzima inavonuka kinyesi chake tu. Yeye hata ndugu zangu naona aibu kwa ita hapa kuja kunitembelea. Mama Zai akamwambia Sasa rafiki yangu mume wako amekuoa alafu anakupa kazi ya kumlea mke wake wa kwanza huko ndani. Naone kama nakudharau alafu kibaya zaidi mke wake ni chizi na uchizi alijitakia mwenyewe kwa kumpatia mume wake limbwata mke wangu wa pili akajibu sasa unaisaidia aje zai ili niishe vizuri na mume wangu unajua sasa hivi umeshatekeleza jina zuri sana kwa mume wewe mume wewe sasa anakuamini sana na najua fika kwamba wewe roho yako ni nzuri unaweza kufanya kazi vizuri na unampenda sana mke wake wa kwanza sasa nachukushauri mimi ni kimoja tu kila mume wa anapokwenda kazini tu Tunaanza kumpiga mke wake atuambie ni kwa nini anafanya makosa yote ya kujikojolea pamoja na kujisaidia ya ovyo. Zai aone kama tutakuwa tunampiga. Mke wangu wa pili akajibu. Zai aone kama kumpiga tutakuwa tunatenda dhambi. Hapana hiyo sio dhambi. Tunamfundisha ajue baya na nzuri maana anakutesa sana huyo. Unafanya kazi nyingi sana rafiki yangu. Kule mke wangu na mama Zai wakaanza kumpiga sana mke wangu wa kwanza. Yaani kila nilipokuwa nikienda kazini nikirudi na kuta mtoto wangu na mawazo sana. Nikimuuliza aseme ukweli, maana akisema tu anachapwa. Na kumbe mtoto wangu uzuni yote alikuwa na ya mama yake alipokuwa anapigwa kama mwizi ndani pindi mimi navotoka. Baada ya mwezi mmoja kupita mke wangu wa pili pamoja na mama Zai, wakaona sasa ni bora wa mtu wa mke wangu ili waende kumtupa alafu aseme ametoroka nyumbani. Kweli wakamwambia mtoto wangu aende kuangalia video kwa mama Zai na kisha mke mdogo pamoja na Zai wakamfuata mke wangu akaanza kumpiga makofi maskini na kipindi hicho mke wangu alikuwa analia tu machozi akimtoka sana ndani na ile kwa tangu nimemoa mke wangu wa pili nilikuwa nashangaa tu maana alikuwa anakonda sana walimvua nguo zote kwa ushauri wa Zai na kisha wakamfunga na nguo mdomo ni asipige kelele na kipindi wanamgeuza miguu ikatanuka mke mdogo akasema kwamba muone kwanza bila kumbe uko hivi na tasemi ni mpea tapedi muda ule nikaanza kuishi kama naumwa vile kichwa kwa vile nikataka kuja muda ule nyumbani 
mtoto wangu pia muda wote alikuwa akapata usingizi anataka kuja ndani ya kalale mke wangu mdogo pamoja na zai walikuwa tayari washamweka mke wangu kwenye mfuko mkubwa ile wakamtupa kwenye shimo la takataka za wilaya kipindi mke wangu mkubwa ameokewa kwenye mfuko ili akatupe kwenye shimo hilo mke mdogo akamwambia zai rafiki yangu roho yangu nakataa kabisa kumtupa huyo dada hata kama nikicha jamani ni bora tu tukamtelekeze sehemu kule kwa kumtupa shimoni maana tukimtupa atakufa na tutapata dhambi kubwa sana ya kuua na ile shimo kumbuka ni refu sana tukimtupa mle ataweza kabisa kupona zai akanijibu utaniudhi sasa hivi mwana mke wewe sawa pia nami nakusaidia halafu naleta huruma hapa kwani ukicha ni ndugu yako huruma ya nini sasa na makweli mke mdogo Nakasha ushika ndipo alishirikiana na kumbeba mke wangu kishana kumpeleka karibia na shimo la takataka na kipelekele mke wangu yani yule kichana ataka kudumbukizwa kwenye shimo na mimi muda wale ule ndio nilikuwa nafika kule nyumbani nilimkuta mtoto wangu akiwa nalia sana mle ndani nikamuuliza tu mamako mdogo yuko wapi na mamako pia simuoni yuko wapi na ni kwa nini mwanangu analia ndipo mtoto wangu akaniambia kwamba umeniacha ndani peke yangu na ubo pa usiku na ndio maana nalia na alafu mama mdogo na zai wameondoka wakiwa wamembeba mfuko mkubwa mweusi lakini mama ndio sijui yuko wapi na kumbe muda wale wale mke mdogo pamoja na mama zai wakawa ndio wanataka kumsukumiza shimone mke wangu ili afe mimi nilikuwa nashangaa sana ni kwa nini wote hawapo ndipo nikaanza kuwatafuta wakati natoka ndani naelekea mitaani ili nijue wako wapi Nilikutana na wawili tayari walikuwa wameshamtupa shimoni mke wangu. Niliwauliza mke wangu yuko wapi? Maana nyumbani hayupo. Sasa mmempeleka wapi? Ndipo mke wangu mdogo kwa kutetemeka kwa sura ya kushtuka shtuka akajibu kwamba Mume wangu mke mwe zangu ametoroka tangu mchana. Na sisi muda wote tume kwa tunamtafuta. Na wala hatujafanikiwa kabisa kugundua sehemu aliyopo. Nilianza kulia nikisema kwamba siwezi kabisa kukubali apote. Nilianza kumtafuta kila sehemu. Lakini kato sikompata mke wangu. Nilitembea na kuuliza kila kona lakini sikubatika kabisa kumuona. Baada ya siku mbili mke wangu akiwa bado mle mle shimoni analiwa na sisi mizi na funza wa kila aina huko akiwa bado ajafa. Nilikuwa bado sijafanikiwa bado kugundua ni wapi alipo. Zai pamoja na mke mdogo wakaanza kufurahia wakijipatia hongera kwamba amefanikiwa mpango wao wa kumpoteza mke wangu. Sasa nikawa nashindwa kabisa nifanye kitu gani? Ndipo sasa nikaamua tu kuishi na mke mdogo sababu alikuwa anaonyesha upendo sana kwa mwanangu. Lakini cha kushangaza mtoto wangu kila siku alikuwa anasema kwamba ameota. Baba nimeota mama yupo kwenye shimo refu sana na teseka. Anasikia njaa sana. Nililia sana huko nikao anasema hapana mwanangu. Mama yako atarudi tu tumsubiri. Tatizo kubwa likaanza. Ndugu pamoja na wazazi wa mke wangu yule kicha walipoanza kuja jumbani eti wakidai kwamba ni wapatie mtoto wao hata kama ni kicha. Sasa nikao nawauliza. Kipindi hicho chote akiwa kicha hamkuja kumjulia hali. Leo hii amenitoroka hapa nyumbani ndio mnakuja kunidai. Kumbe nilifanya kosa sana kuwajibu vile. Ndipo akanifungulia kesi ya mauaji eti kwamba nimewaulia mtoto wao kwa hivyo mimi pia nikawa napaswa kuhukumiwa ni kweli kabisa kwamba nilikamatwa na mtu wako nitetia kusudi nisifie jela alikuwa ni mke mdogo pamoja na zai maana wao ndio walikuwa najua mke wangu alipo na istoshe ilikuwa ni siku ya tano tangu atupe shimoni na alikuwa amebakiza siku mbili tu ili afe sababu njana vidonda alivyokuwa navyo vile kwa ni vikubwa na alikuwa na chuma chuma sana na machupa ya mle shimoni. Masikini kipindi ni kwa jela na subiri ya hukumu yangu. Mke mdogo alipatwa na huruma sana. Alitamani kuja kuniambia ukweli ili nisihukumiwe. Lakini Isaiah akawa na mshauri kwamba muache mume wa hukumu wetu kifungo cha maisha. Ni utabaki na mali na utaishi maisha mazuri ya starehe. Utajitanua sana bila kubanwa na mtu yoyote ule rafiki yangu. Mara baada ya Isaiah kumpatia madeno hayo mke wangu mdogo ni kweli alishawishika kabisa aliposikia kwamba tabaki na mali zangu zote na akaona ni bora tu aseme mke wangu alipo ili mimi nife jela abaki kula raha yeye pamoja na zai wake huyo kipindi imebaki siku moja mke wangu afia mle mle shimoni ni kipindi hicho mimi pia kituo cha polisi nilikuwa nasubiria hukumu yangu ya mauaji 
eti kwamba nimemuua mke wangu kwa sababu ni chizi siwezi kumtunza wakati alikuwa ni uongo tu sasa lile shimo la takataka lilikuwa ni refu sana na lilikuwa ni sehemu hatarishi sana kwa hivyo manispai kama kuweka mkakati wa kulijaza ile shimo mchanga na kulifikia shimo kabisa maana sehemu ile shimo lilipokuwa ilikuwa sio sehemu salama kabisa kwa watoto na watu wengi pia kama walevi na wageni wasiolijua shimo wangekuwa hatarini kutumbukia kwa hivyo siku ile ile ambayo mke wangu kisha alikuwa amebakiza siku moja tu kusudi afya mle shimoni maana ndio ilikuwa ni siku ya sita hajaweka chakula chochote tumboni na ndio siku ile ile ambayo shimo lilikuwa linapaswa kumwagwa kifusi kusudi lifukiwe na kibaya zaidi mke wangu pia akiwa bado mzima angefukiwa mle mle kwenye shimo gari kubwa za kubebea michanga na mawe zikawa zimefika tayari na kuanza kufukia lakini sasa engineer aliyekuwa amepewa kusimamia hiyo kazi alikuwa ni mzungu na kipinda na kagua eneo hilo usika kabla ya kumwaga vifusi bahati mbaya mbwa wake wa kizungu akawa amedondoka mle shimoni maskini mzungu aliumia sana na kusikitika akisema kwamba huyu mbwa mimi nampenda sana na kabla hatujafikia ile shimo nitahakikisha na mtu mbwa wangu ili nimzike mwenyewe kweli kijana mmoja alipewa pesa kusudi aingie shimoni kumtoa mbwa wake alipoingia mle shimoni akakuta bahati mbaya mbwa aliangukia kichwa kwenye jiwa mle chini Halafu kibaya zaidi mbo alikuwa amefia shimoni mle mle. Sasa kipindi ule kijana anataka kutoka shimoni. Alisikia mtu kama alikuwa analia kwa sauti ya unyonge sana. Kilichoendelea. Karibu sana katika sehemu ijayo itakuwa ni sehemu ya saba Na hii itakuwa ni sehemu ya mwisho kabisa. Mimi naitwa Felix Mwenda kutoka Simulizi Mix na usiache kusubscribe The Story Lab Company YouTube channel.